ഞാൻ പറയാൻ പോണത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇനി വരണം ഇനി മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കോച്ചിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നെറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് സ്ട്രെങ്ത് ഏതാണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് ഓരോ കുട്ടിക്കും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് ഏതാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിലായിരിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിലായിരിക്കണം കാരണം ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീക്കാണെങ്കിൽ അത് എത്ര പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കോ രണ്ടു മാർക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ മാത്സിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നല്ലോണം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപതും മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഇരുപത് ഇരുപത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ എവിടെയാണോ അവിടെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര ദിവസമേ ഉള്ളൂ വീക്ക്നെസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി അതിന് ടൈം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് അപ് ടു യു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അറിയുണ്ടാവും പക്ഷെ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് പറഞ്ഞു തരണേ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ പി എസ് സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നിറയെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് പോയി അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യുക സീരിയസ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ ഒരു മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഫാക്ടർ ബോട്ട് ഇന്ത്യ കേരള സയൻസ് ഐ ടി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഓരോ ഒന്നിനും പത്ത് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുക ടോട്ടൽ അങ്ങനെ നൂറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ കിട്ടി എത്ര നെഗറ്റീവ്സ് വന്നു അപ്പൊ ഒരു കോളം വന്നിട്ട് സ്കോറിന് ഒരു കോളം വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഈ നെഗറ്റീവ്സ് സീറോ ആക്കണം അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എയിം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഓരോ ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ വന്നിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ അങ്ങനെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആവാം അത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ കെ പി എസ്സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എവിടെയാണോ അവൈലബിൾ അത് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിറയെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കുറെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ജെന്യുവൻ ഏതാണ് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ അറിയും ആ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മുപ്പത് ദിവസം ഇങ്ങനെ ആ ബുക്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ആ മുപ്പത്ത മുപ്പതാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഇത്ര സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പത്തിൽ എട്ട് മാർക്ക് ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കേരള ആണെങ്കിൽ ഇത്ര അങ്ങനെ അത് നിങ്ങളുടേതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് ഏതാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പൊ ആരും റാങ്ക് ഫയലോ റാങ്ക് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോ ബുക്കോ ഇല്ലാത്തവർ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരൊറ്റ ആവശ്യവും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ ഇപ്പം മാത്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിറയെ യൂട്യൂബിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും മാത്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നിറയെ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പം നിറയെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുണ്ട് അത് ജോലി കിട്ടിയവർ ചെയ്യേണ്ട അത് എന്താണ് എക്സാം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നവരുണ്ട് ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിനും ഇറയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഡൗട്ട് അതിന് അപ്പം അത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലുള്ള ഓരോ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കാണാം അല്ല വീഡിയോസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടും മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻ മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അത് എല്ലാ അത് ഏതാണ് ജെന്യൂൺ ആയിരിക്കണം പി എസ് സിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവലിലെ എക്സാം ആണോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുമാതിരി അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് ടെൻ 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 ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ടെൻ ജി കെ ഇത് ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ടെൻ കേരള അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏതിലൊക്കെയാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഏതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിലായിട്ട് ഫ്രീ ആണ് അത് എന്ന് പറയണത് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പിന്നെ റീസെൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പി എസ് സിൻ്റെ എക്സാമുകൾ കുറേ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് എക്സാംസ് പി എസ് സി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ പോയി വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസും അനൽ പഠിക്കണം അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണം അത് പ്രീ റീസെൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ജി കെ ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതിലിപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം ചേരമാർ മഹാജനസഭ ആരുടെ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എ അയ്യങ്കാളിൻ്റെ അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ച ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണോ അത് പഠിക്കുക അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ ഏതാണ് സ്ഥാപിച്ച അത് അത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഫയലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഈ വേർഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഒരു ബുക്കിൻ്റെയും ഹെൽപ്പേ ആവശ്യമില്ല ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി പി എസ് സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ
എന്താ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷും മലയാള ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എക്സ